اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مسئلہ فلح سمینا جس نے کوئی ملاوٹ کی وہ ہمیں سے نہیں لوگ اس کے باوجود بھی ہر چیز میں ملاوٹ لکی کمیٹیاں گولی کمیٹیاں بیما پالیسی بینک کے جو منافع سیونٹ اکاؤنٹ وغیرہ جتنے بناتے یہ سب نجائد ہیں ان دو علماء نے ان کے حرام ہونے تک بھی فتوہ دیا ہے لیکن لوگ اس طرف تو جو نہیں کرتے اور مال کے معاملے میں جس کو آقا علیہ السلام نے کعبے برابر حرمت ادا فرمائی لوگ اس مال کی وجہ سے آدمی کی حرمت بھی مون جاتے ہیں یہ پچھلے دو چار مہینے پہلے جو ٹرین کا حدث ہوا ہے آپ نے اس میں سنا ہوگا کہ ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس پڑی ہوئی لاشوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے جو کچھ ان کے جیب میں تھا اس کو سنبھالنا شروع کر اور لوگوں کی کمائیاں اس وقت روزانہ آپ سنتے ہیں ڈیفرنس میں ڈاکا پڑ گیا فلان جگہ پہ ڈاکا پڑ گیا یہ بھی اس کی کوئی وجوہات ہیں کہ ہمارے ہم قرآن اس حرمت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں جس دور پہ لوگ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہمارے حاکم بھی اس وقت مومن کے مال کی طرف مفرس نہیں ہے اور مومن کے خون کا کیا آ رہا ہے اس وقت دیکھیں کراچی کی طرف دکھا اٹھا کے دیکھیں تو اور ادھر دوسرے علاقے میں یعنی افرادستان میں عراق میں کس طرح ایک مسلمان کا خون بائے جا رہا ہے ابھی یہ تیرہ تیرہ جو کو امام موسا قادر رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ تیرہ جو کو یاد کے یہ بڑے شاہ مدینہ سٹریٹ ہے جوید ہے انہوں نے آمیر کو اپنے بھائی بھائی تھے وہ تقریبا انہوں نے اس کو وہاں پہ گولی مار کے وہاں مار دیا ہے اور مسلم کی حرمت کس طرح سے پامار ہو رہی ہے بندہ بندے سے خوف زدہ ہے اور مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے وہ یا خود کھیت ہی اپنی بار کو جب کھانا شروع کر دے یا پھر نے اپنے سپریت کو کارتنا اور چاٹنا شروع کر دے اور اندھی گولیاں جوان سیروں میں کوئی واسط ہو رہی ہوں اور انسان ہی آدم خور بند کا زندگی کھانے پر کسی کی اوتر ہے پھر سر پہ کسی کے قدے پہ سر رکھنے رکھنے کی کوئی جگہ نہ ہو کے اپنا درد کسی کو سنا سکے آنکھوں میں آسموں اور قدے پہ میتے اور جنادے اٹھائی ہوئے ہیں اور کراچی کے اندر یہ ایک بیٹے کو لگی ہے دھولی وہ بجارہ سڑک پہ پھڑک رہا تھا اس کی ماں اوپر سے اتر کر اپنے بچے کی ماں تا کے لیے روتی ہوئی آئی ہے جب وہ بچے کے قریب آئی ہے تو انہوں ان پہ دردوں نے ماں کو بھی ماں پہ دھولی ماں بیڑیے بھی رہ جاتے ہیں وہ اندر ماں درد کریاں آدمی کا آدمی کرتا ہے ہم سر جھوک شکر بندہ بندے کے لئے بھی اس طرح شکاری بن جائے تو پھر یہ احترام اور مسلم مسلم کی یہ حرمت کے سبب کہا جائے گا دعا کریں ان جبوں کو اور ان بزرگوں کو جنہوں نے ذہنیت سادی کر کے کم از کم کسی انسان کی حرمت کا سبب تو بھی آئے اور سنایا تھے آقا بلکہ قرآن مجید کیا آئے تھے فرمایا فرمایا قاتل نفسوں میں غیر نفسوں میں فساد انتلال فتانما قاتل اللہ صدقیا جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اس نے گویا کہ پورے جہاں کو قتل کر دی کسی ایک کو کیوں اب میں ایک جہاں ہوں کسی کا بیٹا بھی ہوں کسی کا باہر بھی ہوں کسی کا بھانجہ بھی ہوں کسی کا بھدیجہ بھی ہوں ایک جان کتنے رسکوں کے جان ہوتی ہے ایک جان جب کسی ایک کو مار دیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ تم نے کسی ایک جان کو مارا ہے بلکہ تم نے پورے جہان کو مار دیا اور یہ جس کو تم نے مارا ہے یہ کوئی درخت سے پتہ تو نہیں گرا اس کو زمین نے نہیں گرا نہ یہ آسمان سے گرا ہے بلکہ کسی ماں نے دس مہینوں تک اس کو اپنے پیٹوں میں رکھا اور کئی سالوں کا تو باپ کی محنتوں کا یہ سمر ہے جو آج نوجوان تیار ہو چکا ہے جس کو ایک گولی سے تم نے شروع کر کے اس کی ساری حرمتیں پاما ہو کر دی اور کتنے سوال تم نے اجارے ہیں اور پھر اس پر ہونا آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یوم کو مومن ہو مومن کسی کو اجانت بھی قتل نہیں کر سکتا فرمایا من حمل علیہ السلام فرح سمیتا جس میں کسی مسلمان پر اس طرح سے اسرا تانا بدون تانی پراشن بول تانی فرمایا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں من حمل علیہ السلام فرح سمیتا لیکن اس وقت دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ رہت میں نکال گیا جاتے ہیں اور انسانیت پر گوریاں برسائی جاتی ہیں مسلمان بھی قدر نہیں ہوتی اے خاص آئے خاص آنے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے عجم وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شام سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب اور برا پا ہے 
وہ دین کے تھی بس میں جہاں جس سے چلانا اس دین میں بھائی سے اب بھائی جدا ہے فریاد ہے کشتی امت کے لگے با بیڑا یہ تباہی بھی کہیں با ہے اور حدیث عمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کہ مومن کسی بھی حالت میں ہو کسی بھی حالت میں ہو حرارت سے رضی اللہ تعالیٰ اس سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب آج کا سن فرما کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اے مومن لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد مراغردہ ہو کے بکرے ہوئے زیت مرین گر دارود ہوتا ہے مصفین انبوا بن ناس میں لوگ ان کے دروازے پہ جائے تو لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں فرما ہے لیکن اس کے اسلام کی وجہ سے لو اکسم آر اللہ علیہ وسلم اگر وہ قسم اٹھا رہے کہ میں یہ کام کروں گا فرما اس کے اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تقدیر مدد کر اس بندے کی قسم پوری فرما ہے جس کو تو اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتے جس کے بار پر آگے ہوتا ہے اور گھر تعلق ہے لوگ دروازے پہ اس کا آنے دوارہ نہیں کرتے لیکن اس کے اسلام کی وجہ سے یہ حرمت ہے فرما وہ قسم اٹھائے کہ یہ چیز میں یہاں پہ رکھ دوں گا اور تقدیر میں لکھا ہو کہ یہاں پہ نہیں رکھے گا فرما اللہ وقت سے مارا اللہ علیہ وسلم اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کی تقدیر بھی اس کے بارے میں بنا اللہ وقت سے مارا یہ بلکہ وہ خاجہ میر درد نے کہا تھا در دامنی پہ شہر ہماری نہ جائی ہو دامن نہ چھوڑ دے تو فرش پہ حضور کریں ہمارے کپڑے میلے دے کر ہماری در دامنی پہ نہ جا ان میلے کپڑوں کو دھو کر میں نہ چھوڑ دوں تو ان اس میلے پانی سے اندھا کے فرشتے آگے بھی جائیں کیونکہ میں مسلمان ہوں یہ حرمت کے مسلم ہے اور آقا علیہ السلام کے عدیس کے صدیس کے راہ حضرت سالے پہ شاد رضی اللہ تعالیٰ سعادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرہ راجل علیہ السلام علیہ السلام ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا فقار راجل علیہ السلام علیہ السلام ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ نے اس کو فرمایا کہ مار آئے کا فی آدھا یہ تو گزر رہا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا کیا رہے ہیں فقار راجل علیہ السلام علیہ السلام اس نے کہا یہ آدمی لوگوں میں سے بڑا اسراف اور عزت مالا ہے اور ان خاتبہ ایون کے ہاں اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو لوگ اس کے پیغام کو کبھی واپس نہیں پڑھائیں گے نکاح کر لے گا جس کو جس کو بھی یہ کہے گا بہم شفا ان شفا اور اگر یہ کسی کی شفاعت کرے سفارش کرے تو اس کی سفارش ہو جائے بارہ فسر کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاموش ہو گئے سمہ مرہ راجل پھر ایک اور آدمی گزرا فقال اللہ رسول اللہ بارہ ایک آفی آزا آپ نے کہا یہ تو گزر رہا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا کہا رہا ہے فقال یا رسول اللہ حادہ راجل من فقران مسلمین اس نے کہا یا رسول اللہ ہے تو مسلمان لیکن فقیر غریب ہے بیچارہ اور ان کا تب لا انتر ہو اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے جو اس کا نکاح کا پیغام سنا ہی نہ جائے کوئی نکاح کرنے کو تجار نہ ہو بہت شافہ اللہ اس کو اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو کوئی نہیں سنے گا بہت خال اللہ اس کو اگر کچھ کہے تو کوئی سنے گا نہیں اس کی بات کے طور پر اس کے طور پر فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزہ خیروں من مانا الہاں کے جس کا آزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مسلمان کو کبھی پیسے یا امانت کی قسمتی پہ نہ توڑو جس کو تُو نے کہا کہ بڑا امیر ہے اور لوگ اس کی بات کو سنیں اگر اس کی مصر حاضر خیروں میں مالا ہے آپ کے مصر حاضر فرما پور اس کی مصر پوری دنیا بھی زمین پوری بھار جائے اور لوگوں سے پھر بھی اس اور سارے لوگوں سے مسلمان یہ ایک جو ہے زیادہ فقیرت ہے جو فقیر مسلمان ہے اس کی زیادہ عزت ہے اس سے آقا علیہ السلام حضرت مصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ میں صدیس کے راوی ہے فرماتے ہیں راہ سعید رضی اللہ عنہ فضل علیہ وآلہ 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 مصر فرماتے ہیں اے حضرت مصر بن سعید کے جو والد تھے وہ خود کو غریبوں سے بڑا سمجھتے تھے تو آقا علیہ السلام اس میں آپ نے فرمایا کہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال تم سرون و تم سرون و اللہ بیتو آفائیتم فرما آپ نے آپ کو غریبوں سے بہت کرنا سمجھا کرو سنو اللہ تمہیں رزق بھی این غریب مسلمانوں کی وجہ سے دیتا ہے این غریب مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور آقا علیہ السلام میں مومن کی حرمت کو بیان فرماتے ہوئے فرما حضرت نومان کے مجلس میں اس حدیث گرا بھی ہے فرما آل مومنوں میں کراجر الوارد دن این اشتقا آئے نو اشتقا حرم فرما مسلمان ایک آدمی ایک جسم کی مالد ہے اگر ان میں سے کسی ایک جسم کو یعنی جسم کے کسی ایک ہی سے کو تکلیم پہنچے تو پورے کا پورا جسم درد کرتا ہے فرما اگر مسلمان افغانستان میں ایک رہتا ہے اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کی بے چینی پاکستانی کو بھی پہنچتا ہے اگر کسی عراق والے مسلمان یہ 
ایسے کچھ عرصہ پہلے جب یہ پرے مسلم تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کیوں کہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ قوم جو ہوتی ہے مذہب کی وجہ سے بنتی ہے لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوم مذہب سے مذہب جو نہیں مذہب جو نہیں تم بھی نہیں کہ قوم مذہب سے نہیں بنتی کہ سب سے پہلے پاکستان قوم مذہب سے بنتی ہے کہ جہاں پر بھی ہمارا ایک مسلمان جہاں پر بھی رہتا ہے اس کی تکلیف ہمیں ضرور محسوس ہوتی ہے سب سے پہلے پاکستان کا نارا غلط ہے بلکہ سب سے پہلے اسلام کا نارا اگر سب سے پہلے پاکستان کا نارا ہوتا تو کسی طرح بھی کوئی صحابی ایک ہی جگہ پہ ایک گھر میں رہنے والے تھے اس کے باوجود بھی حضرت ابو بیتا نے اپنے باپ عبداللہ کو قتل کر دیا کیوں کہ تم ہماری برادری اسلام کے نہیں ہو اپنے باپ پہ آپ نے تلوار کیا اس کو قتل کر دیا حضرت عصف بن عمیر عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا اور مدر میں حضرت عصف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو ایک انصاری نے ایک رسی کے ساتھ باندھ رکھا تھا حضرت عصف بن عمیر نے جب دیکھا کہ میرے بھائی کو اس نے باندھ رکھا ہے پکڑا ہوا ہے تو ادھر سے دور سے کہا کہ اس کو کس کے باندھ نہ کس کے تو آپ کے بھائی نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے مصرف بن عمیر بھائی نے کہا تم یہ بات کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ تم اسے مان ہی نہیں بھائی کہا ہوگی اب تو یہ انصار ہے یہ جو انصار میں سے یہ فرد ہے یہ میرا بھائی ہے تم کوئی میرے بھائی تو اسلام بعض و ہمارے توہین کی قوت سے کبھی ہے اسلام ہمارا دیس ہے ہم مصطفی ہیں ہماری قوم مصطفی ہے اور ہمارا دیس اسلام ہے ہماری پہچان ہی ہے اور حضرت فروغ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے امام عاصف نے شام کو قتل کیا حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ نے اپنے قریبی رشتہ دار محتبا شہبہ ولید کو قتل کیا ہے اور یہ جو کوثر نے کہا تھا کہ اپنا تو سادہ سا ہے حصول دوستی کوثر جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا جس کا تعلق مدینے والے سے نہیں ہے وہ ہماری برادری کا نہیں اور جس کا تعلق مدینے والے سے وہ رہتا ہے جہاں پر بھی ہے ہمارے جسم کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ اس کی یہ حرمت ہے اور دیکھیں یہ حرمت صرف کلمہ پڑھنے سے ہی مل جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ جتنا اسلام میں اور زیادہ قربت حاصل کرتا جائے اسے درجات ملتے جائیں جس وقت وہ کلمہ پڑھ لیں حضرت مقداد بن اسمت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کافر سے جنگ ہو اور میرا ہاتھ کاٹ کر وہ درخت کی روٹ لے لے اور کہیں خالص اللہ کے لیے میں اسلام لاتا ہوں تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں یعنی اس نے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا پھر درخت کے لیے چھوٹ گیا میں نے پھر جا کے اسے پکڑ لیا جا کے اس کو قتل کر اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے تو پھر اس نے فوری طور پر کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا میں اس کو قتل کروں آکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نام کر تو رو نہ آپ تم نے اس کو قتل نہیں کرنا فرما ہاتھ کاٹ کے کرما پڑا تو یعنی حضرت یہ مقدار میں رسول اللہ کرنے لگے اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ لیا تھا پھر اس نے کرما پڑا بچنے کے لیے تو آکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فہین قتل تھا وہ فہین تھا وہ مند رہتے کے قبلا ہم تب تو رہو وہین تھا کبھی مند رہتے قبلا یہ پورا کاری مطلب نہ تھی کار آکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محترم بن گیا ہے جیسے تم اس کے قتل سے پہلے تھے اور پھر تمہارا قتل اس طرح حلال ہو جائے گا جیسے اس کا قتل حلال تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے لہذا اسلام میں آ جانے کے بعد حضرت اسامہ بن سہد کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیرہ حلقہ سے جنگ کے لیے بھیجا ہم نے صبح چھاپا مار کر ان کو شکل دے دی انساری شخص نے اس کا پیچھا کیا اور میں نے بھی اس کافر کا جس وقت ہم نے اس کو جا کے پکڑا تو اس نے فوری طور پر کہا اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ فرماتے ہیں فتان تو وہ بیرو ہمیں ہاتا قتل دو میں نے اتنے میں اسے خنجر مار دیا میزہ بھوک دیا اور اسے وہ مر گیا تو آقا علیہ السلام کو جب فتح چلا آپ نے فرمایا آقا قتل تو ان بعد ماں کہا اللہ علیہ وسلم تو انہیں تو اس کو کرما پڑھنے کے بعد ہی قتل کر دیا کل تو کہا نہ متعوض ہے اس نے حضرت عسامہ کے ذہب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے بہانہ بنایا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا آفا نا شکت تان کر بھی حتی تار مکانا ہمدہ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ اسے مان گا کے لیے ہوا کلمہ پڑھنے سے یہ اللہ تعالیٰ اس کو حرمت عطا فرما دیتا ہے فرما فقیفہ تسلاو بلا الہ الا اللہ اللہ جا دی عمل قیامہ قیامت کے دن جب یہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو کیا جواب دوگی اس کا 
اس کی حرمت دے مسلمان بھی ہمارے کسی طرح سے اور کوئی کسی کو اگر قتل کر دے تو قصاص میں اکول انفورسمنٹ آف قصاص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بن ابدا یون حج سوالا سارے گھر ہیں فرما کسی مار یا زخم کا بدلہ لینے میں کسی کی کوئی سفارش کو بولی ہوگی اگر کسی نے کسی مسلمان کو کسی طرح کے بھی نقصان پہنچایا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا اور فرمایا تو قاتل کو بنا دے مسلمان کے قاتل کو من ناصر ہو او آبا ہو فہدا رہے لانا تولا یوم قیامہ فرمایا اس نے کسی مسلمان کے قاتل کو بنا دی یا اس کی مدد کی اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رام دی دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتل ہے خطا عمد یعنی قطر خطا کرتا ہے شب احمد کے طور پر جو ہے علام القیل القطع شب الحمد کے سوت والا سا فرمایا اس کی دیت جو ہے سو اونٹ ہے کہ جس میں چالیس اونٹ ان میں دابر ہوں گے یعنی اونٹ نہیں ہوں گے اگر کسی نے کسی کو شب احمد کے طور پر قطر کر دیا اس کی وضاعت کا حقت نہیں میں صرف آدیس اپنی جو اس موضوع پر ہے وہ آپ کے سامنے صرف ارض کر دیتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرما کہ جب چار آدمی مسلمان کسی کے ساتھ صلح کر رہے ہیں اور پانچے آدمی سے وہ صلح نہیں کرتا وہ کافر ہے یہ کوئی بھی ہے تو فرما وہ چار مسلمان بھی اس کے ساتھ صلح نہیں کرتا وہ کہے کہ جب تک ہمارے پانچے مسلمان سے تیری صلح نہیں ہے تب تک ہماری بھی نہیں فرما لا اسالے مومن امدور مومن اللہ علیہ سوائے پہنا ہو فرما جب تک سب کے ساتھ اس کی صلح نہیں ہوگی تب تک اس کی کوئی صلح نہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی حرمت اور آپس میں ان کا رہت ہے فرمایا اتنے مومنین اللہ کی طرف ہم فرحم بینہم بینیاتو بالمعروف فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی کا قرد دینا ہے تو سب کو چاہیے کہ مل کر اس کا قرد ادا کریں اور مشکاہ شریف سفر پر چار سو ستائیس پر حدیث ہے حضرت ابو ایوب انساری اس حدیث کے راہی ہے فرمایا کہ لا یعنیتو لراجرن ان یعجرا ان یعجرا اقاو فوق اصلا سے بیارن فرمایا تین دنوں سے بڑھ کر کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں کہ تین دنوں کے بعد کیوں کوئی آدمی کسی کے ساتھ نہ بولے فرمایا یعنیتا کیا نے فلو نے دعا تھا بھیو نے دعا تھا کہ دو آدمی آپس میں ملتے ہیں ایک ادھر موں کر دیتا ہے ایک ادھر موں کر دیتا ہے آپس میں نہیں بولتے تو فرما بقیر عمر کا دیجا بدا ہو بے سلام اور دونوں میں سے بے دریئے وہ ہے جو سب سے پہلے جا کے سلام کریں اور اس کے ساتھ جا کے سلا کریں حرمت مسلم کو پہچانے حضرت کو حیرہ فرماتے ہیں یا کم برزن مسلمان کے بارے میں برا کمان کرنے سے بچو کیوں فرما بلات اسرسو کسی مسلمان کی عیب جو ہی نہ کرو بلات جسسو کسی کی جاسوسی نہ کرو بلات نادسو فرما مسلمان کوئی چیز خرید رہا ہے وہ دس روپے کی لے رہا ہے آپ جا کے کہہ دو کہ میں بارہ بھی لیتا ہوں ایسا نہ کرو وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے کہ ریٹ پڑھانے کے لیے کہیں بھی جا کے بولی نہ دو بلا تحاسدو مسلمان سے حسد نہ کرو بلا تباہدو اور مسلمان سے بغض نہ رکھو بلا تدابرو اور اس کے ساتھ دوستی تعلق نہ توڑو کونو عباد اللہ اخوانا اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی 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 آپس میں ایک دوسرے کی حرمت کو پہچانو بھائی بھائی بن جاؤ اور آقا علیہ السلام نے فرما من اون من دار مومن انفاؤ مکر ابھی فرما جس نے کسی مسلمان کو نسان پہنچایا یا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا فرما اس شخص پر لانت ہے اس لیے مسلمان کو کبھی دھوکہ نہ دو مسلمان کو کبھی کسی طرح کا نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچو بھی نہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان کے بارے میں غیبت کرنے کی کیا بڑی سزا ہے فرمائے لما اور عزتی ربی مرد جب قومن لہم اسفار من محاس حضور فرماتے ہیں جب میں بیراج کی رات گیا تو میں ایک ایسی قوم سے گزرا کہ جن کے ناخن تاندے کے تھے اور یک میں سونا وہ جمعہ ہوں وہ اپنے چیر کو اس طرح سے نوچ رہے تھے بس دور ہم اور اپنے سیروں کو نوچ رہے تھے فقول تو مانا آولا یا جبریل میں نے پوچھے جبریل کے کون ہوگے فالا آولا اتنین یا قلون رحم الناس فیا قوم رفی ارادیم فرما کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے پیچھ پیچھ ہوں کے گرے کرتے تھے ان کی حیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتوں میں جا کے نرس ڈالتے ہیں فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چیروں کو نوچ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے 